এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার নিয়ে যাচ্ছি পুরো সংবাদে পাঁচ দিনের চীন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী ফ্লাইট বেইজিং বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বেইজিং বিমানবন্দরের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান চীনের সহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুয়ু ঝাওহুই ও চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম ফজলুল করিম গত পহেলা জুলাই সরকারি সফর ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্রীষ্মকালীন সম্মেলনে যোগ দিতে দেশটিতে যান প্ধানমন্ত্রী পাঁচ দিনের এই সফরে দুই দেশের মধ্যে নয়টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাস্য নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় সফরে চীনের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর সঙ্গেও বৈঠক করেন শেখ হাসিনা এই সফরে বিস্তারিত জানাতে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করবেন তিনি ব্রাকাইনের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সংলাপের জন্য বাংলাদেশ মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় করতে চায় চীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠককালে এই কথা জানিয়েছেন চীনের স্টেট কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ওয়াং ই চীনা মন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে রাখাইনের বাস্তুচ্যুতদের যাতে মিয়ানমার ফিরিয়ে নেওয়া শুরু করে সে জন্য তাদেরকে সম্মত করার ব্যাপারেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে শুক্রবার দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একমত পোষণ করে বলেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপ দেওয়ার ওপর জোর দেন গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে সারা দেশে সকাল ছটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত আধা বেলা হরতাল পালন করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট রাজধানীতে হরতালের সমর্থনে মিছিল সমাবেশ করছে জোটের নেতাকর্মীরা রাজধানীতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধরা পল্টনে ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি সকালে হরতালের সমর্থনে শাহবাগ ও আশপাশের এলাকায় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতৃবৃন্দ মিছিল করে এরপর তারা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তবে হরতালের প্রভাব পড়েনি রাজধানীতে সড়কগুলিতে সকাল থেকে গণপরিবহনের উপস্থিতি যেমন ছিল ঠিক তেমনি অফিসগামী নগরবাসীকেও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রা করতে এই হরতালে বিএনপি সমর্থন দিয়েও দিলেও তাদের কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীর মতো দেশের অন্যত্র পালিত হয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা আধা বেলা হরতাল খুলনায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকে অর্থ দিবস হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে সকালে নগরীতে হরতাল সমর্থকরা মিছিল ও সমাবেশ করে অন্যদিকে একই দাবিতে এবং জনদুর্ভোগের বাজেটের প্রতিবাদে বগুড়ায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা অর্থ দিবস হরতাল পালিত হয়েছে সকাল থেকে হরতালের সমর্থনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন সড়কে মিছিল করে এছাড়াও লালমনিরহাট গাইবান্ধা সহ সারা দেশে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা আধা বেলা হরতাল পালিত হয়েছে গত তিরিশ জুন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সব ধরনের গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের দাম করে বত্রিশ দশমিক আট শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেয় এর পরপরই হরতালের ডাক দেয় বাম গণতান্ত্রিক জোট বর্ধিত এই গ্যাসের দাম পহেলা জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে হরতাল এখন গণ আন্দোলনের কার্যকর কোনো হাতিয়ার নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিস্ত দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন এ সময় তিনি আরও বলেন যৌক্তিক কারণে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে তাই দেশের জনগণ আর কখনো হরতালের মতো সহিংসতার পথকে মেনে নেবে না এখন যারা হরতাল করছে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশে যারা মনে করেন হরতালের মাধ্যমে কোন আন্দোলন করা যাবে তাদের হিসেবের অঙ্কে ভুল হয়ে যাচ্ছে হরতাল এখন গণ আন্দোলনের অস্ত্র এ অস্ত্র মরছে ধরে গেছে 
সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে রাজধানীর তিন রুটে রিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে রাজধানীর কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে সায়দাবাদ এবং গাবতলি আজিমপুর সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগ এ তিন রুটে রিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে অফিস স্কুলগামী শিক্ষার্থী নারী শিশুরা পড়েছেন বিপাকে অনেকে পায়ে হেঁটে রওনা হন নির্দিষ্ট গন্তব্যে বিকল্প ব্যবস্থা না করে রিকশা বন্ধ করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন কর্মজীবীরা রিকশা কম থাকায় সিএনজি বা অন্য যানবাহনে বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে ঢাকাওয়াসার কিছু কিছু এলাকার পানিতে মল ও ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব পাওয়ার ঘটনায় কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে বিচারপতি জে বি এম হাসানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন আদালতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি দাখিল করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা ওই প্রতিবেদনে বলা হয় ওয়াসার দশটি মর্স জোনের মধ্যে চারটি জোন এবং সায়দাবাদ ও চাঁদীঘাট এলাকা থেকে সংগৃহীত আটটি নমুনার পানিতে দোষণ পেয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটি এসব এলাকার পানিতে ব্যাকটেরিয়া উচ্চমাত্রার অ্যামোনিয়া পাওয়া গেছে এছাড়া কিছু কিছু নমুনাতে মলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এবার বিপিএল ফুটবল প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে আজ রয়েছে একটি ম্যাচ নীলফামারীর শেখ কামাল স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ টিম বিজিএমসি পুরো মৌসুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে বসুন্ধরা কিংস একটি ম্যাচেও হারেনি তারা সতেরো ম্যাচে ষোলোটি জয় তাদের ড্র করেছে একটি নাটকীয়তায় ভরা উনিশতম রাউন্ডের শেষ ম্যাচেও জয় পেয়েছে কিংসরা রহমতগঞ্জকে তিন দুই ব্যবধানে হারায় দলটি উনপঞ্চাশ পয়েন্ট তাদের এটি নিশ্চিত এবারের প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি ঘরে তুলছে যাচ্ছে বিগ বাজেটের দল বসুন্ধরা অন্যদিকে আঠারো ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের সবার শেষে আছে টিম বিজিএমসি আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রসঙ্গ বিশ্বকাপের মিশনের শেষে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ দল বিকেল পাঁচটা দশ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে তাদের বিশ্ব আসরের নয় ম্যাচে তিন জয় আর পাঁচ হারে টেবিলের আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করতে হয় মাশরাফির দলকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শুরুটা জয় দিয়ে হলেও শেষটা ভালো ছিল না তাদের দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের লিগ পর্বের খেলা দলীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ এবং জয়ের ব্যবধানে জেতার রেকর্ড করেছে ইংল্যান্ড এছাড়াও সবচেয়ে ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডটাও ইংলিশদের দখলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠেছেন ভারতের রোহিত শর্মা রান সংগ্রহের তালিকায় সাকিব আছেন তৃতীয় স্থানে আর উইকেট সংগ্রহে দ্বিতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ হাসিব
এবার জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা টিভির বছরব্যাপী আয়োজন চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে মুজিব বর্ষ শুরু হবে আর দুইশো তেপ্পান্ন দিন পেরোলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণিল তার কণ্ঠে ছিল ইন্দ্রচাল সেই অন্দ্রচালিক শক্তিতেই তিনি ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে এক কাতারে সামিল করতে পেরেছিলেন নিজ হাতে নির্মাণ করেছিলেন বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত সাফল্যের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ পরিবারের সদস্যদেরও তিনি সেভাবেই দীক্ষা দিয়েছেন কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল বিশেষ দরদ যা বিভিন্ন সময়ে ফুটে ওঠে আপনারা দেখছেন তিনটার বাংলা যাচ্ছে বিরতিতে ফিরে আসার পর অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না পঞ্চগড়ের ক্ষুদ্র বাগানিরা সিন্ডিকেটের অভিযোগ রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয়েসিদিন ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হাতকা মারছে আপনি কে বলেন এই বিআর কে জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিয়েতে বানিয়েছি সরকার বানায় নেই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করতো তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিমাণ উন্নয়নে দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছরে করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কুমিল্লায় বিকাশ এজেন্টদের আটান্ন লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনায় প্রধান আসামি মন্টু সরকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গতকাল দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজিমুল আহসান জানান গত রাতে মন্টু সরকারকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃত মন্টুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিতাস থানার মৌটুপি গ্রামের বাতেন সরকারের ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয় প্রসঙ্গত চলতি বছরের একুশ ফেব্রুয়ারি তিতাসের দড়িকান্দির ব্রিজের কাছ থেকে বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে একদল ডাকাত অস্ত্রের মুখে আটান্ন লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় পঞ্চগড়ে কমেছে কাঁচা চা পাতার দাম চা পাতার মূল্য নির্ধারণ কমিটি প্রতি কেজি কাঁচা পাতার মূল্য ২৪ টাকা করলেও তা মানছে না কারখানা মালিকরা কাঁচা চা পাতা ন্যায্য দামের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ক্ষুদ্র চা চাষিরা কারখানা মালিক ও বড় বাগান মালিকরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়েছে বলে অভিযোগ ক্ষুদ্র চা চাষিদের আমাদের পঞ্চগড় প্রতিনিধি ডিজার হোসেন বাদশার পাঠানোর রিপোর্টে জানাচ্ছেন সুরয়া সীমা পঞ্চগড়ে এখন চা পাতা উত্তোলনের ভরা মৌসুম এবার এ জেলায় প্রায় এক কোটি কেজি চা তৈরি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে আর এবছর পাতার মূল্য নির্ধারণ কমিটি প্রতি কেজি চা পাতার মূল্য নির্ধারণ করেছে ২৪ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে কিন্তু নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কাঁচা পাতা কিনছে কারখানা মালিকরা এতে বিপাকে পড়েন চাষিরা চায়ের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে চা কারখানাগুলো সরকারিভাবে মনিটরিং জেলায় চা পাতা বিক্রির জন্য একটি সেল সেন্টার ও পঞ্চগড়ে একটি চা কারখানা স্থাপনের দাবি ক্ষুদ্র চাষিদের আমরা ক্ষুদ্র চাষিরা যারা পাঁচশো হাজার দুই হাজার কেজি পাতা নিয়ে যাই আমরা সেখানে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছি সিন্ডিকেটের কারণে তারা পর্যায়ক্রমে বারবার চা পাতার আমাদের কোয়ালিটি সম্পন্ন চা পাতার দাম বারবার কমাচ্ছে সরকারের মাধ্যমে একটি চা কারখানা উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা হবে কিন্তু কি 
কোন সিদ্ধান্তের কারণে এখনো আমরা সরকারি চা কারখানা পাচ্ছি না এদিকে চা পাতার দাম কমার জন্য অকশন মার্কেটের দর পতনকে দায়ী করছেন কারখানা মালিকরা উত্তরবঙ্গের চা পাতা শুধু অকশনে রেট কম 180 টাকা 180 টাকা 190 টাকা এভারেজ নির্ধারিত মূল্যের কম দরে চা পাতা কেনার বিষয়ে কারখানা মালিকদের কাছে জবাব চাওয়া মালিক ও চা চাষীদের নিয়ে সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান চা বোর্ডের এক কর্মকর্তা এবং আগামী 15 তারিখ আইটার দিকে আমরা এই বিষয়ে একটা মূল্য নির্ধারণ কমিটির মিটিং হবে এবং মিটিং এর মধ্যে আমরা আশা করতেছি এই ব্যাপারটা শুরু হবে পঞ্চগড়ে 24 টি চা কারখানাকে অনুমোদন দিয়েছে চা বোর্ড এছাড়া জেলায় 7 টি টি স্টেট 15 টি মাঝারি ও 4 শতাধিক নিবন্ধিত ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে নিবন্ধনের বাইরে আরো প্রায় 5000 ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে ডেক্স রিপোর্ট বাংলা টিভি University of Creative Technology, Bangladesh Chattogram. Coxpatcher Ukhia Chakri or Dokkut Unno and Mala Unnushthita Hoya Chhe. Shonibar Dino Bepi Ukhia Sharkari Ucchyo Biddalaya Maathe E Malar Aajan Kora Hoya. এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুল সালাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোজাম্মেল হোসেন পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট শ্রীয়াজুল মোস্তফা আইএসসিজির সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর নিকোল অ্যাপিটিং সহ অন্যরা রোহিঙ্গাদের জন্য প্রাপ্ত সহায়তার 25 শতাংশ খরচ করার জন্য বলেও জানান বক্তারা লন্ডনে বাংলাদেশ সেন্টারের উন্নয়নের কাজের অগ্রগতি দেখতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আশাবুদ্দিন ও সেন্টারের একটি কার্যকরী প্রতিনিধি দল সেন্টারটি পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্টারের পুরো বিল্ডিং পরিদর্শন করেন তারা এতে মহিবুর রহমান মহিব দেলোয়ার হোসেন মামুন রশিদ তারাউল ইসলাম ও এস এম মোস্তাফিজুর রহমান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন অতি সত্তর উন্নয়ন কাজ শেষে সেন্টারটি নতুন রূপে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা শেষে সাবেক হাই কমিশনার আশাবুদ্দিন সেন্টারের কার্যকরী কমিটির হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে একটি পিকচার ফ্রেম তুলে দেন আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় সাত দশমিক একমাত্র শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর অঙ্গরাজ্যটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে শনিবার এই ঘোষণা দেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম চলতি সপ্তাহে আরও কয়েকটি ভূমিকম্প অনুভূত আজ পর্দা নামছে কোপ আমেরিকার ফাইনালে স্বাগতিক ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে চমক দেখানো দল পেরু রাত দুইটায় শুরু হবে খেলা এদিকে তৃতীয় স্থান নির্বাচনী নাটকীয়তা ভরা ম্যাচে চিলিকে দুই এক গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ সময় শনিবার রাত একটায় ব্রাজিলের সাও পাওলোয় মুখোমুখি হয় আসরে গেল দুইবারের ফাইনালিস্ট আর্জেন্টিনা ও চিলি ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা আল বিলেস আল বিসেলেস্তোরা লিড পেয়ে যায়
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন এবং পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার ডন উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন ডিআরইউ ক্রীড়া উৎসবে নতুন ইভেন্ট অ্যাকশন ব্রিজ ও কল ব্রিজ খেলা শুরু হয় এবারে ক্রীড়া উৎসবে পুরুষ ও নারী বিভাগে মোট পনেরোটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতিযোগিতার পুরুষদের ইভেন্টে অ্যাথলেটিক্স একশো মিটার স্প্রিন্ট টেবিল টেনিস ব্যাডমিন্টন দাবা ক্যারাম শুটিং আর্চারি ও সাঁতার রয়েছে নারীদের ইভেন্টগুলো হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স একশো মিটার স্প্রিন্ট ব্যাডমিন্টন ক্যারাম শুটিং ও সাঁতার শেষ করব তিনটার বাংলা তার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার কাল প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন তুলে ধরা হবে ডব্লিউইএফ সম্মেলন সহ চীন সফরে বিস্তারিত গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ঢিলে ঢালা হরতাল বিভিন্ন স্থানে মিছিল সমাবেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মিশন শেষ আজ বিকেলে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছে টিম বাংলাদেশ এবং কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না পঞ্চগড়ের ক্ষুদ্র বাগানিরা সিন্ডিকেটের অভিযোগ শেষ করছে তিনটার বাংলা দর্শক বাংলা টিভি লাইভ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেশ বাংলা দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে